Ich gucke jetzt mal gerade. Normalerweise müsste das Flackern jetzt weg sein. Ich habe mir dann gerade die Tore jetzt angekickt. Und das war eigentlich total leicht zu beheben. Das war ungefähr so eine Sekunde Arbeit. Äh, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 10 vor 6. Wir haben äh, Freitag. Wir fahren jetzt nach Sendenhorst und laden einen Bootsanhänger. 8 Meter Länge auf einem 6 Meter Hänger. Äh, 6 Meter 50. Ist aber auch kein Problem. Ich habe gestern hier gefragt, wie das aussieht mit, äh, mit einer Warnfahne. Aber irgendwie haben die gesagt, ich soll in den Baumarkt fahren und mir eine holen. Ich soll in den Baumarkt fahren und mir eine holen. Das ist total korrekt. Meine Frau war gestern kurz äh, noch ein Kind von uns abholen, die war irgendwo in Horum oder so. Und dann habe ich gefragt, ob sie mal in den Baumarkt fahren könnte und einfach mal gucken, ob die so ein Fähnchen haben. Nein, haben sie nicht. Und ich werde jetzt mit Sicherheit einen Teufel tun. Äh, für einen Auftrag, den ich mir nicht selber an Land gezogen habe, mir irgendwo einen halben Tag zu verballern, um eine Fahne zu suchen. Das können die ja wohl schön selber machen. Finde ich jetzt mal so. Hatten sie aber gestern irgendwie kein Interesse dran. Die haben mich nur ausgelacht. Wie immer. Ähm, dann fahren wir ohne. Voll. Aber ich glaube, an dem Hänger hinten steht irgendwie so ein Schild über Länge oder so. Das lassen wir einfach so. Und dann fahren wir einfach. Und wenn die mich anhalten, dann laden wir den wieder ab. Wenn die meckern. Verstehst du das? So, Frühstück. Haben wir geholt, ein Milchkäppchen auch. Ich habe mir hier eine Menge Wasserkocher ins mitgenommen. Meine Kaffeemaschine steht auch bereit, aber ich hatte bislang keine Filtertypen, weißt du? So, dann fahren wir jetzt nach Sendenhorst. Sendenhorst? Dirk? Ja, das stimmt. Nach Sendenhorst. Meine Telematik ist ja quasi im Eimer, ne? Ich weiß nicht, habe ich schon erzählt. Ich war bei Mercedes. Mach mal. Jetzt habe ich natürlich. Pass auf. Ich mache jetzt hier Licht an. Und jetzt kann ich nicht sehen, ob der Lampenbügel oben an ist. Pass auf. So. Okay, die Angel Eyes sind an. Aber wenn ich jetzt ausmache, sieht das Ding eigentlich genauso aus. Pass auf, zack. Sieht genauso aus. Deswegen weiß ich nie, ob der an oder aus ist. Jetzt müsste er an sein. Komm rein, Digga. Ja, den Lampenbügel hätte ich mir eigentlich auch schenken können. Weil, Junge, du glaubst ja nicht. Du glaubst ja nicht, was hier los ist, ne? Ey, Junge, die zerreißen sich das Maul über diesen scheiß Drecks Lampenbügel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du kriegst Spr Sprüche, du kriegst Sprüche gedrückt. Ich meine, ich kann damit umgehen, aber du musst gucken, von wem die kommen, ne? Oh, Junge, du rastest komplett aus. Aber das machen wir nachher. So, ich bin jetzt angekommen. Vorsicht, freilaufendes Pony. Okay. Da vorne steht der Anhänger, den ich holen soll. Acht Meter. Okay. Äh, hier ist keiner. Ich habe da vorne mal geklingelt. Ich stehe jetzt hier auf der Straße, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich komme gar nicht an den Hänger ran. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wie soll ich hier reinfahren? Ich glaube, wir rufen noch mal gerade an. Hallo? Ja, Dirk hier. Geht euch der Blinker auf den Nüsse? Mir auch. Bauarbeiter. Wahrscheinlich da vorne, aber ist keiner hier. Also ich habe jetzt mal gemessen. Der ist 2,58 Meter breit ungefähr hier an den Stellen. Ne? Also von der Kante bis zu der Kante. 2,58 Meter und äh, 14 Meter... 14,60 Meter ungefähr lang. Ja, das ist total geil. 14,60 Meter. Ich messe jetzt nochmal nach. Also ich habe die Angaben 8 Meter und ich habe die Angabe äh <lacht> Ey, guck dir das Ding mal an, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Äh, 240, 8 Meter habe ich die Angabe. Pass auf. So, hier die Lampen. 2. 4 Hallo? 
Sechs. Acht. So, jetzt sind wir schon bei acht. Guck mal hier, hier sind wir bei acht. Und da vorne fehlt noch jede Menge, ne? Pass auf. Zehn. Zwölf. Vierzehn. Vierzehn. Ja, hier ist der Dirk, hallo. Sehr schlecht, weil ich kann den nicht mitnehmen. Soll ich mal sagen, warum? Der ist 2,58 Meter breit und 14,60 Meter lang. Der ist 14,60 Meter lang. Ich habe gerade zweimal gemessen. 14,60 Meter. 2,58 ja. Da musst du äh, einen offenen Sattel kommen lassen. Der, oder, ja, oder du musst das mit einem, mit einem, was weiß ich, was dahin ziehen lassen. Weil du kannst das zwar auf den Sattel stellen, auf den offenen, weißt du? Aber der muss dann auch schon seine 1360 haben. Ja, ja, also ich kann das mit dem Hängerzug, kann ich dir jetzt gar nicht helfen. Weil der ist, also 14,60 Meter. Ja. Ey, ohne Scheiß, was 2,60 Meter breit. Das ist ein, ein riesen langes Geschoss. Der ist ja länger wie ein normaler Auflieger. Weil ein Auflieger hat eine Ladefläche von 13,60 Meter. Und der ist urig lang. Sieht geil aus, aber ist urig lang, ne? Ich rufe mal im Büro an. Äh, am besten, du musst den nicht ganz rausziehen. Du musst den, ja, da sind zwei Bäume zwischen. Also hängst du vorne was dran und ziehst den gerade vor den Zaun. Da kann man an der Straße stehen bleiben und dann kann man sich den aufladen. Ganz genau, quer an den Zaun stellen, da kann man sich den wegnehmen. Das ist kein Problem für den. Ja. Ja, ja, alles klar. Okay, ich danke dir. Jo, ciao, ciao. Also wie ich gerade da angekommen bin, der stand ja so schräg zur Straße, konnte ich die Länge oder dass der zu lang ist von draußen erstmal gar nicht erkennen. Die Maße, die wir gestern bekommen haben, vom Auftraggeber, der hat die wiederum auch von einem anderen bekommen, von einem Kunden. Der sagte, ja, der Hänger ist ungefähr 8 Meter und 2,40. So, jetzt habe ich den die Breite gemessen eben. Kurflügel gehen ja nochmal so ein Stück runter. Also von rechts nach links genau 2,58. Und dann habe ich die Länge gemessen. Aber dann kam mir schon, wo ich dann auf den Hänger zugelaufen bin, kam mir das so lang vor. Da habe ich ihn gemessen. Und der ist circa 14,60 Meter. 14,60 Meter ist natürlich nicht so gut für mich jetzt auf dem Hänger. Das sieht doch scheiße aus. <lacht> So, wir fahren ein Stück, dann machen wir erstmal Pause. So, ich habe jetzt mal angehalten hier, Wuppertal. Und jetzt werde ich mir, ich habe den jetzt einmal entkalkt. <lacht> Traumhaft. Jetzt werde ich mir einen leckeren, ist jetzt ein Instant-Kaffee, aber das ist mir jetzt total egal. Ich habe die Kaffeemaschine zwar auch Start, klar, aber ich hatte bislang keine Filtertüten und da kommen 1,2 rein. Ich habe die jetzt. Ich meine, ich hatte noch jede Menge, aber ich habe die nicht gefunden und anscheinend hat mein Frauchen die gefunden. Die standen heute Morgen da, aber jetzt mache ich mir erstmal hier so ein Instant Ding. Das reicht mir, weil ich habe ja unterm Sitz, habe ich euch glaube ich schon mal gezeigt, diesen äh, Umwandler. Da stecken wir jetzt einfach mal, <lacht> da stecken wir einfach mal, da stecken wir. Dirk, bist du doof oder was ist los? Ah, klick, guck mal. So, normalerweise habe ich ja gesagt, äh, jetzt machen wir das Innenlicht mal. Müsste ja normalerweise nichts mehr flackern, ne? Flackert das? Ich weiß es nicht. Wir nehmen uns hier raus, einmal Kaffee und einmal Milch. Wir werden die Tasse vorbereiten. Ups, Entschuldigung, guck mal hier. So. Das ist ein total gemütliches Licht hier, ne? Dieses orange, gelbe, gelbe Orange. Das ist total toll, finde ich. Jetzt habe ich hier meine Megatasse. Die ist einfach nur mega. Und dann werden wir uns jetzt hier erstmal einen schönen Kaffee vorbereiten. Machen wir hier unser Päuschen. Gut, hier. Das Geile ist, keine 25 Euro mehr für einen Kaffee. Das sehe ich irgendwie gar nicht mehr ein. So, das ist das. So, und jetzt werden wir mal 
noch mal ganz kurz, obwohl mich das total nervt, ne? Aber wir werden mal ganz kurz das Thema Lampenbügel noch mal ansprechen, weil bei uns sind jede Menge Leute, also ich kriege das ja mit, ich habe ja so ein paar Leute, weißt du, mit denen verstehe ich mich ja top. Ähm, jede Menge Leute, die sich jetzt das Maul zerreißen über den Lampenbügel. Aber erstmal muss ich sagen, äh, ich habe ja nicht dafür gefragt, ne? Das sind ja Sachen, die Mercedes in das Auto verbaut hat. Und das ist ja nicht von meinem Chef, obwohl er das auch begrüßt, weil das einfach geil aussieht. Aber äh, da sind jetzt einige Leute, die das natürlich auch gerne hätten, aber nicht verstehen, warum der da dran ist. Und ich bin mittlerweile, bin ich irgendwie so auf dem Trip, weißt du, bau ab das Ding und verteile es unter denen, die immer nur rummeckern. Ich habe keine Ahnung, das geht mir auf jeden Fall alles auf die Nerven. Vor allen Dingen die, die hinterm Rücken reden, das sind die, die haben irgendwann mal, haben die hier angerufen oder haben sich hier vorgestellt und haben gesagt, die würden gerne anfangen unter der Bedingung, dass sie direkt einen festen, neuen, neuen Wagen kriegen. Und dann ist mein Chef natürlich drauf eingegangen. Dann haben die einen neuen Wagen gekriegt. Das waren, ich glaube, wie viele Autos sind davon gekommen? Zwei oder drei? Äh, zwei oder drei LKW. Die äh, Mercedes, ne? die hatten keine Seitenverkleidung. Die hatten dieses blaue Licht hier nicht. Und die haben oben nicht das zweite Bett, sondern ein Netz. Und dann ist da, glaube ich, ein, zwei, drei, vier Wochen damit die fahren. Und dann kamen ja irgendwann auch wieder neue. Und dann hat er sich, äh, was heißt beschwert, aber er hat dann quasi gesagt hat, dass das für ihn nichts ist so, weil hier ist nichts drum und dran und dann hat er natürlich direkt wieder einen, wieder einen nagelneuen bekommen. Dann hat er auch noch einen Na nagelneuen Schuhboden bekommen und äh, das ist so einer, mit dem habe ich öfter mal gesprochen. Der war vorher auf der Plane und warum er keine Plane mehr fährt, dann hätte er keinen Bock mehr drauf, alles scheiße und so, Schuhboden tausendmal geiler und äh, jetzt irgendwann vor Wochen oder Monaten, keine Ahnung, kam ja der erste neue Schmitz mit versetzter Lenkachse und nagelneue Gabelstapler und jetzt fährt er wieder Plane. Und dann wird mir nachgesagt, ich würde hier alles kriegen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich laber genauso gegen eine Wand, mir wird genauso nichts geglaubt wie allen anderen auch. Nicht nur, weil ich Videos mache jetzt hier, werde ich wegen irgendwas bevorzugt. Ja gut, okay, die Sachen sind jetzt dran, weil das natürlich auch Werbung ist. Aber wie gesagt, ich habe natürlich für nichts gefragt, aber... Die beschweren sich jetzt lautstark, obwohl die alles in den Arsch gedeutet kriegen. Alles. Und dann sind das wieder so Leute, ähm, zum Beispiel die Urlaub, oh, das war aber knapp, Junge. Die haben, äh, oder die wollen Urlaub und dann kommt aus dem Büro irgendwie, äh, nee, das ist zu lang, müssen wir was kürzen oder schlechte Zeitpunkt oder wie auch immer. Und dann machen die einfach krank. Und woher ich das weiß, die labern draußen auch noch darüber und brüsten sich damit. Wenn ich den Urlaub nicht kriege, dann marsch krank. So, und das ist natürlich mega geil. Das sind natürlich Leute, die jetzt über mich lästern. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt drüber nachgedacht, meinem Chef zu sagen, der soll einfach das Zeug oben abbauen. Aber das ist natürlich dann ein Schlag ins Gesicht gegenüber Mercedes, weil die freut das natürlich auch. Mich freut das auch. Ich finde sowas auch geil. Andererseits äh, kann man auch einfach drauf lassen und sagen, ja, ich habe ihn und Pech. Ne? Ähm, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt, was weiß ich, ich habe ja bis, bis jetzt auch immer nur normale LKW gefahren. Ist ja auch eigentlich ein normaler LKW, ist halt nur schweinegeil. Ne? Wenn, jetzt, wenn jetzt irgendwie ein Kollege von mir irgendwas an das Auto bekommt, von meinem Chef, aufgrund irgendwelcher äh, guten Leistungen oder mein Chef hat dadurch irgendwelche Vorteile bei, ach keine Ahnung, bla 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 und der kriegt irgendwie einen Lampenbügel oder irgendwie schwarze Felgen oder irgendwas an das Auto, ja dann freue ich mich aber für den. Dann gehe ich nicht hinterm Rücken und läster über den ab. Oder aber ich gehe zu ihm selber hin und sage, dass ich das nicht gut finde. Aber das macht keiner. Das macht überhaupt keiner. Die reden alle nur hinterm Rücken. Wenn, die, wenn ich die sehe auf dem Hof, dann begrüßen die mich ganz normal. Hey Dirk, alles klar, ja, sieht geil aus. Und das verstehe ich nicht, ne? So, Ratten. Richtige Ratten. Aber was willst du machen? Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich manchmal frage, warum fährst du eigentlich hier noch? Ich habe eigentlich äh, gar keinen Bock mit solchen Kollegen weiterzufahren. Einer ist der allergeilste. Jeder zweite Satz, wenn ich bei dem in der Nähe bin, ist, äh, na, sind wir abgehoben. Jeder zweite Satz. Und ich kann das langsam nicht mehr hören. Ich bin überhaupt nicht abgehoben, weil bau dir den Mist ab, Bau das bei dir ans Auto und leck mich einfach mal schön am Hinterteil.
Sondele. Da sind wir. Laden wir jetzt schnell vor. 12.36 Uhr. Ach, das passt doch wunderbar, finde ich. Das passt doch wunderbar. Wie weit sind die? Mal anmelde. Hey, bist du verdreht oder was? Hallo? Das ist nie ja, genau. Alles klar. Vorher habe ich die Gurte immer so eingehangen, ne? Jetzt muss ich die aber so eingehen. Weil das so rum, wie ich das vorher gemacht habe, jetzt hier nicht mehr geht. Hat mein Disponent eben gesagt, ich soll nächste Woche mit dem dahin fahren. Hundertprozentig, <lacht> mache ich. Nicht. Ich bin jetzt vorgeladen. Ich habe hier vorne eine 7 Tonnen Trommel Gitterbox. Dann habe ich hier. Ich müsste eigentlich mal nachfragen, wann meine Winkel fertig sind. So. Damit fahren wir nach Funkstadt. Nach Funkstadt. Selbst hier passt der Bootsanhänger nicht drauf. Der ist ja ein bisschen was gekürzt hier, ne? Aber du kannst ja mit ein bisschen Überhang kannst ja fahren, das ist nicht das Problem, aber ich nicht. Warum? Ich habe doch ein Auto, warum soll ich ja mit dem fahren? Verstehe ich nicht. Ah. 